non devi fare assolutamente questo errore. Di cosa sto parlando? lo scopriremo all'interno del video. Ciao sono Luca e sono un coach di calisthenics online. In particolare mi occupo di aiutare ragazzi e ragazze a padroneggiare le skills evitando stalli ed infortuni. Quindi se pratichi calisthenics e vuoi metterti alle spalle magari infortuni e stalli pregressi, in descrizione trovi il link per candidarti alla chiamata conoscitiva dove capiremo se il mio percorso può fare il caso tuo e dove ti spiegherò come funziona il tutto. Di quale errore voglio parlare all'interno di questo video? Spesso nel calisthenics, io ormai ci sono veramente da tanti anni, si guarda tanto il dito e mai la luna. Infatti ricevo spesso in direct oppure come commenti su YouTube delle domande piuttosto strane che mi fanno capire l'inesperienza di chi appunto me le pone. Per esempio una domanda che mi è stata fatta ultimamente è come poter allenare la divaricata per riuscire a prendere la straddle planche. Beh qui effettivamente si capisce che si sta guardando veramente il dito e non la luna. La straddle planche è un movimento talmente complesso che non dipende solamente dalla divaricata. Ok avere una buona divaricata sicuramente faciliterà questo esercizio. È un esercizio molto di forza e se non sapete come andare ad allenarlo quali sono gli aspetti principali che dovete considerare la tecnica di questo esercizio non sapete magari come regolare volume e intensità eh, nel vostro caso ed instaurare una progressione allora non sarà sicuramente la divaricata a farvi prendere la straddle planche questo ve lo garantisco quindi perché perdere tempo tra virgolette per allenare la divaricata oppure per informarsi come allenare la divaricata quando si potrebbe studiare effettivamente come lavorare sulla straddle planche o magari affidarsi a qualcuno che sappia effettivamente farlo e questo mi fa appunto capire eh, da quanto tempo questi ragazzi hanno approcciato questa disciplina perché sono sempre lì alla ricerca della scorciatoia eh, non hanno capito ancora effettivamente che bisogna lavorare darsi da fare e allenare i movimenti per poterli imparare a volte si parla di condizionare devo condizionarmi perché se no riesco ad arrivare a quella skill condizionarsi è una cosa che richiede tempo Ok, non, si, non ci si condiziona con degli esercizi specifici, con degli elastichetti, sì, quelle cose possono aiutare, ma va fatto un lavoro propedeutico e una progressione lenta nel tempo per riuscire ad instaurare anche un, un condizionamento articolare tendineo, che deve seguire di pari passo l'andamento del, della forza muscolare. Infatti molto spesso magari dei ragazzini che si approcciano a questa... A questa disciplina migliorano molto molto in fretta, la loro progressione di forza è veramente esponenziale però eh, non sanno effettivamente poi allenarsi, instaurare una progressione graduale nel tempo e questo li porta ad infortunarsi perché arrivano a, a gestire volumi decisamente, anzi ad allenare, gestire no, volumi decisamente troppo alti, intensità troppo alte nel breve tempo e ovviamente il corpo non è stato preparato a dovere. Io capisco anche ragazzi la volontà di fare da soli, di potersi allenare da soli, di studiare, di essere preparati, però ci deve essere questo studio. Non possiamo pretendere di saper fare le cose semplicemente perché magari stiamo migliorando in fretta. Perché veramente le insidie sono dietro ogni angolo. Però dovete capire ragazzi io non è che consiglio di essere seguiti perché è il mio lavoro e per un tornaconto semplicemente mio. Anche i ragazzi che mi scrivono in DM io consiglio di essere seguiti indipendentemente da chi andate a scegliere. Poi ovviamente va fatto un ragionamento anche su chi vi affidate perché spesso e volentieri a volte è anche meglio far da soli. Però ragazzi bisogna avere anche l'umiltà di capire i propri limiti. Magari spesso parlo con ragazzi che sono veramente convintissimi di non farsi seguire e mi può andare anche bene però quando si tratta di presunzione e di eh, sto migliorando quindi mi va bene così eh, oppure no non voglio essere seguito da nessuno però ragazzi dovete avere la testa e l'umiltà di mettervi in discussione Ci sono ragazzi che veramente si allenano da sei mesi e fanno i professori e mi piace vedere la passione che hanno questi ragazzi ma non bisogna mai sottovalutare i problemi che ci possono essere non è detto neanche che questi ragazzi possano effettivamente ottenere dei miglioramenti tramite un servizio di coaching online perché bisogna avere la mentalità giusta per approcciare un tipo di servizio di questo tipo quindi saper ascoltare saper imparare eh, non essere anarchici e, e fare le cose che, che, che vi vengono dette proprio per questo io faccio selezione all'interno del mio percorso comunque mi sono un po dilungato non ho seguito tanto la scaletta che avevo qui però ragazzi veramente eh, informatevi bene su quello che dovete fare non cercate le scorciatoie non cercate di raggirare il problema i problemi ci sono vanno individuati e 
i movimenti vanno allenati nel modo corretto cioè mi sembra anche banale dirlo però è un discorso molto eh, generico e non posso entrare all'interno dei vari movimenti per quelli ci ho fatto veramente tanti video quindi se vedete un contenuto online che vi dice dovete allenare in questo modo la planche dedicarvici anni e tutto Cosa fate? La maggior parte delle persone chiudono e vanno a cercare il metodo, il metodo che li possa far migliorare nei, nei prossimi due mesi. Ma ve lo dico io ragazzi, non esiste, non esiste veramente. Cioè se esistesse sarei il primo a dirlo e sarei il primo ad attuarlo con i miei studenti, i miei allievi, però purtroppo non è così. Grazie mille a tutti per la visione ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti, fatemi sapere se anche voi eravate così in passato e se magari vi ho fatto riflettere e... E magari alcuni di voi cambieranno idea su questo tipo di approccio al calisthenics. Ovviamente lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere altri video e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella!